మిత్రులారా నమస్కారం నేను డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్ ఎండి ఆయుర్వేద ప్రొఫెసర్ హైదరాబాద్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇలాగా ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు ఎక్సలెంట్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అలాగే ఈ వీడియోని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు చాలా చాలా సంతోషం ఇక ఫ్యామిలీ హెల్త్ అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల సిరీస్లో మనల్ని మన కుటుంబ సభ్యుల్ని మన శ్రేయభిలాషుల్ని మన బంధుమిత్రుల్ని మన స్నేహితుల్ని ఇలాగ అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి చిన్న పెద్ద సమస్యలకు వ్యాధులకి చాలా సులువైన విలువైన శక్తివంతమైన ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీని మనం తెలుసుకుంటున్నాం నేర్చుకుంటున్నాం మెయిన్గా ఈ సమస్యలకు దారితీసేటువంటి కారణాలు అలాగే లక్షణాలు నివారణ పద్ధతులు పథ్యాపత్యాలు ఇలా సమగ్రమైనటువంటి అవగాహనను మనం పెంచుకుంటున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేది గోడ నొప్పి గురించి అంటే భుజం నొప్పి ఈ భుజం నొప్పి చాలామందిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది ఎంత ఇబ్బంది అంటే ఈ భుజం మీద పడుకోలేరు అంటే అటు తిరిగి పడుకోవాలంటే వెంటనే టక్కుమని నిద్రలోకి జారుకునే వాళ్ళు కాస్త లేచిపోతారు ఈ భుజంని ఉపయోగిస్తూ చేసే ప్రతి పని కూడా వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది దూకోలేరు లేకపోతే ఈ భుజంతో చేసేటువంటి డ్రైవింగు ఇలాంటివి ఏవీ చేయలేరు ఎప్పుడు కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి దీన్ని ఆయుర్వేదంలో విశ్వాచి వాతం అంటారు వైద్య పరిభాషలో బ్రేకియల్ న్యూరాలజీ అంటారు అలాగే సాధారణంగా ఇది షుగర్ ఇలాంటి వ్యాధులలో వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి సందర్భాల్లో పెరీ ఆర్థరైటిస్ అంటారు ఇలాగే దీనికి అనేక రకాల పేర్లు అలాగే ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటారు ఇలాగ రకరకాలు దీన్ని మెయిన్గా తగ్గించుకోవడం అనేది చాలా అవసరం వాతం ప్రకోపించి భుజం తాలూకు వెనక పక్క నుంచి కూడా స్టార్ట్ అయ్యి ఇలాగ అరచేయి తాలూకు వేళ్ల వరకు కూడా వ్యాపిస్తుంది ఇది ఈ ఖండాలన్నింటినీ కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది దీంతో అవి పనిచేయలేని స్థితికి వచ్చేస్తాయి చెయ్యి ఇలా ఎత్తినప్పుడు బాగా నొప్పిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకా ప్రధానంగా ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఈ వేళ్ల వరకు కూడా నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది చెయ్యి లాగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి ఈ గోడ నొప్పిలో ఈ విశ్వాచి వాతంలో ఎలాంటి ఇంటి వైద్యం ఉంది అలాగే ఎలాంటి ఔషధాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం ఇలాంటి వ్యాయామాలు జాతరలు ఉన్నాయి ఇవి తెలుసుకుందాం ముందు ఇంటి వైద్యంతో మొదలు పెడదాం ఇంటి వైద్యంలో అన్నీ కూడా మీ ఇంట్లో మీరు తేలిగ్గా తయారు చేసుకోగలిగేటువంటి ఔషధాలు ఉదాహరణకు వేపాకు చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది చాలామందికి వేపాకు సంబంధించినటువంటి ఐడియా రాదు వేపాకుని తెచ్చి ఫ్రెష్ దాన్ని దాన్ని ఫ్రెష్గా బాగా కడిగి దంచి రసం తీయండి ఇలాంటి ఈ వేపాకు రసాన్ని ఒక టీ స్పూన్ నుంచి రెండు టీ స్పూన్లు మోతాదు వరకు అవసరమైతే ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు కూడా తాగచ్చు ఉదయంసారి మధ్యాహ్నం ఒకసారి రాత్రికి ఒకసారి తీసుకుంటూ ఉంటే ఈ విశ్వాచి వాతం అంటే గోడ నొప్పి తగ్గుతుంది భుజ నొప్పి తగ్గుతుంది ఇలాంటిదే మరొక మంచి ఔషధం దురదగొండి గింజలు దీన్నే దూలగొండి అంటారు అంటే మనం అలా కొండ ప్రాంతాల్లో వెళ్తూ ఉంటే ఈ ఆకు మనకి తగిలింది అనుకోండి మెయిన్గా దాన్ని అది తగిలిన చోట విపరీతమైన దురద వస్తుంది అందుకే దీన్ని దురదగొండి అంటారు ప్రధానంగా ఆ గింజల పైన ఒక నూగు ఉంటుంది ఆ నూగు తగిలితే ఆ దురద అనేది వస్తూ ఉంటుంది నిజానికి ఇది థెరాప్టిక్ అలాగా ఆ నేచర్ దీనికి ఉండబట్టే ఇది ఏం చేస్తుందంటే రక్త ప్రశ్నని పెంచి అక్కడ కణాంతర్గత మళ్ళీ దాన్ని త్వరగా విసర్జితమైనా చేస్తూ నొప్పును తగ్గిస్తుంది దురదగొండి గింజల్ని ఇవి తెల్లగా ఉంటాయి ఈ గింజల్ని మెత్తగా కచ్చాపచ్చగా దంచి నీళ్ళకి వేసి మరిగించి కషాయం తయారు చేసుకోవాలి ఈ కషాయాన్ని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నుంచి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మోతాదుగా రోజుకి మూడు సార్లు ఉదయం ఒకసారి మధ్యాహ్నం ఒకసారి రాత్రికి ఒకసారి తీసుకుంటూ ఉంటే ప్రధానంగా ఈ వాతం శమిస్తుంది విశ్వాచి వాతం శమిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ ఎక్కువ కూడా ఒక రకమైన వడుకు వస్తుంది అందుకే ఈ దురదగొండి గింజల్ని పార్కిన్సన్స్ వ్యాధిలో కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఈ రకమైన వాతాన్ని తగ్గిస్తుంది కాబట్టి ఇంకొక మంచి ఇంటి వైద్యం ఏంటంటే తుత్తుర బెండ వేళ్ళు ఈ తుత్తుర బెండ కూడా అలాగా మనకి బీడు భూముల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ మొక్కని అలా పీకి తెక్కింద వేళ్ళు ఉంటాయి కదా ఆ వేళ్లతోటి కషాయం తయారు చేయాలి అంటే ఆ వేళ్ళని చిన్నగా నరికి నీళ్ళకి వేసి మరిగించి కషాయం సిద్ధం చేసి అలాంటి ఆ కషాయాన్ని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నుంచి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు తాగాలి దీనికి ఒక టీ స్పూన్ నువ్వుల నూనె కలిపి తాగాలి దీంతో మంచి ఫలితం ఉంటుంది అలాగే దీన్ని ముక్కులో డ్రాప్స్ కింద కూడా వేసుకోవాలి అంటే ఈ కషాయాన్ని నాలుగు నుంచి ఆరు చుక్కలు మోతాదుగా దీన్ని భోజనం తర్వాత నశ్యకరంగా తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది విశ్వాచీ వాతం తగ్గుతుంది 
ఈ భుజం నొప్పి బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే అప్పుడు మీ నాడు చూసి మీ తత్వాన్ని పరీక్ష చేసి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి వీటిని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఉదాహరణకు మహావాత విధ్వంసం రస్ వాతం బాగా ఎక్కువ ఉన్న సందర్భాల్లో దీన్ని ఒకటి నుంచి రెండు మాత్రలు వేడి నీళ్లతో తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తున్నాం రోజుకి మూడు సార్లు అలాగే బాగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఉన్న సందర్భాల్లో బాగా చెయ్యి ఎత్త లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు యోగరాజు గుగ్గులు అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం రెండు నుంచి నాలుగు మాత్రలు వేడి నీళ్ళతో రోజుకి మూడు సార్లు ఇక ఇది బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఇతర అనుబంధ సమస్యలు అంటే మెడ నొప్పి ఇలాంటివి కూడా ఉన్న సందర్భాలల్లో అప్పుడు ఈ సింహనాథ వాత మిశ్రణం అని దీన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం అంటే ఏంటంటే కాంబినేషన్ దీంట్లో సింహనాథ గుగ్గులు నాలుగు భాగాలు వాత విధ్వంసిని రసం అనేది ఒక భాగం కలిపి నూరి దీన్ని పూటకి ఒక గ్రామ మోతాదుగా మూడు సార్లు ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి కూడా వేడి నీళ్ళతో తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాం అలాగే మహారాష్ట్రాది వాతం దీన్ని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నుంచి రెండు టేబుల్ స్పూన్ వరకు కూడా ఆ రోజుకి రెండుసార్లు సజెస్ట్ చేస్తాం చేస్తూ జాగ్రత్తలు కూడా ముఖ్యం పథ్యాపథ్యాలు పథ్యం విషయంలో ఉలవలు మంచివి అలాగే మునగ మంచిది కాకరకాయ మంచిది పొట్లకాయ ఇంకా అల్లం వేడి నీళ్లు వెల్లుల్లి ఇవన్నీ కూడా హితకరాలు పథ్యాలు ఈ భుజం నొప్పు ఉన్నప్పుడు ఇవి తీసుకుంటే త్వరగా వీటి నుంచి ఈ భుజం నొప్పు నుంచి బయటపడతారు అపథ్యాలు ఏమిటి అంటే భుజం నొప్పు ఉన్నప్పుడు పెరుగు తీసుకోకూడదు చేపలు మంచిది కాదు బెల్లం మంచిది కాదు ఈవెన్ పాలు కూడా మంచిది కాదు అలాగే మినపిండితోటి చేసేటటువంటి ఇడ్లీ దోశ ఇలాంటివి కూడా మంచిది కాదు మెయిన్గా వేగాలు నాపుకోకూడదు అంటే తుమ్ము దగ్గు తర్వాత ఆవలు ఎంత తర్వాత మలమూత్రాలు ఇలాంటి వాటిని ఆపుకోకూడదు రాత్రి పూట జాగ్రత్త చేయకూడదు భుజం నొప్పి ఎక్కువ అవుతుంది ఇలాగ ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ అవసరమైతే సమస్య బాగా ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు పంచకర్మలు ఉంటాయి అంటే వీటి ముక్కులు డ్రాప్ చేయటం అలాగే ఈ మెడ ప్రాంతంలో మినపిండితోటి ఒక గోళ్ళ గడ్డి దాంట్లో ఔషధ సిద్ధ తైలాలను ఉంచటం అభ్యంగనం అలాగే ఇంకా చవడ బుట్టేలాగా చేయటం అంటే స్వేదకర్మ ఇలాంటి వాటితోటి ఈ సమస్య నుంచి పూర్తిగా బయటపడతారు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయత్కంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి